உங்கள் அனைவருக்கும் செஞ்சுடர் வலைத்தளத்தின் மூலமாக என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று நாளடியாரில் அறம் வலியுறுத்தல் என்ற தலைப்பில் அறம் செய்தலை வலியுறுத்தி அந்த தலைப்பில் பத்து பாடல்கள் பாடப்பெற்றுள்ளன அந்த தலைப்பில் முதல் பாடலை பார்க்க இருக்கிறோம் அகத்தாரை வாழ்வாரென்று அண்ணாந்து நோக்கி புகத்தாம் பெரா அர் புறங்கடை பற்றி மிக தாம் வருந்தி இருப்பர் மேலை தவத்தால் தவம் செய்யாதார் இன்னொரு டைம் சொல்கிறோம் அந்த பாட்டார் அகத்தாரை வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி புகத்தாம் பெறார் புறங்கடை பற்றி மிக தாம் வருந்தி இருப்பர் மேலை தவத்தால் தவம் செய்யாதார் இந்த பாடல் என்ன சொல்கிறனா ஒருவன் இந்த பிறவியில் செல்வ செழிப்போடு செல்வ சிறப்போடு வாழ்கின்றான் என்றால் அதற்கு காரணம் அவன் முற்பிறவியில் செய்த நல்வினை அறவினை தர்மவினை இவற்றின் காரணமாகவே அவன் இந்த பிறவியில் செல்வ செழிப்போடு வாழ்கின்றான் என்று பொருள் அப்படி முற்பிறப்பில் செய்த பயனின் காரணமாக இந்த பிறப்பில் செல்வ செழிப்போடு வாழும்போது அவன் முழுவதுமாக அதை உணராமல் செருக்குடன் வாழ்வதால் மீண்டும் அடுத்த பிறவியில் வறுமையுற்று வாழ்வான் அப்படி அவன் வறுமையுற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் வேறு யாரேனும் செல்வ செழிப்புடன் வாழ்ந்தால் அவர்கள் வீட்டை பார்த்து அண்ணாந்து பார்த்துவிட்டு ஆகா இவர்கள்தான் வசதியுடன் செல்வ செழிப்புடன் வாழக்கூடியவர்கள் என்று மன இயக்கத்துடன் சஞ்சலத்துடன் செல்வார்களாம் அகத்தாரை வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி புகத்தாம் பெறானர் புறங்கடை பற்றி மிக தாம் வருந்தி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க மனசுக்குள்ள ஐயோ இவங்கெல்லாம் நல்லா வாழ்கிறாங்க நம்மளால் வாழ முடியல என்ன காரணம் இவன் போன பிறவியில் செய்த தீவினை போன பிறவியில் இருந்த இவனிடம் இருந்த செல்வ செருக்கு அதன் காரணமாக இந்த பிறவியில் அவன் கஷ்டப்படுகின்றான் ஆகவே அறத்தை செய்து நல்ல முறையில் வாழுங்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் இதைத்தான் அவ்வை ஒரு பாடலில் சொல்வாள் நல்வழியில் பாடுவாள் புண்ணியமாம் பாவம் போம் போரனால் செய்தவை மண்ணில் பிறந்தாருக்கு வைத்த பொருள் எண்ணுங்கால் ஈதொழிய வேறில்லை எச்சமயத்தார் சொல்லும் தீதொழிய நன்மை செயல் என்ன சொல்றாப்பிள்ளா ஒருவன் இப் இந்த பிறவியில் நல்ல செயல்கள் செய்தால் அடுத்து அவனுக்கு நல்ல பிறவி நல்ல செல்வ செழிப்போடு வாழ்வான் ஒருவன் செல்வ செழிப்போடு வாழ்வதும் ஒருவன் வறுமையில் வாழ்வதும் அவனவன் செய்த நல்வினை தீவினையை பொறுத்தே அமைகிறது என்கின்றாள் போன நாள் செய்தவை பொன் புண்ணியமாம் பாவம் போய் போன நாள் செய்தவை மண்ணில் பிறந்தாருக்கு வைத்த கால் வைத்த பொருள் எண்ணுங்கால் ஈதொழிய வேறில்லை இதை தவிர வேறு எந்த விதமான காரணம் கிடையாது ஒருவன் செல்வ செழிப்போடு வாழ்வதற்கும் வறுமையோடு வாழ்வதற்கும் அவரவர் முற்பிறவியில் செய்த பாவ புண்ணியமே காரணமாக சாட்சியாக அமைகின்றது என்று அவை பாட்டி கூறுகின்றாள் இதைத்தான் பட்டினத்தார் ஒரு பாடலில் பாடுவார் மனையாளும் மக்களும் தனமும் வாழ்வும் தன் வாயில் மட்டை இணையான சுற்றம் சுடுகாடு மட்டை வழிக்கு ஏது துணை திணையாம் அளவு எள் அளவு தான் முன்பு செய்த தவம் தனையாள என்றும் பரலோகம் சித்திக்கும் சத்தியமே அப்படிங்கிறார் நாம் ச நம்முடைய இந்த உடம்பை விட்டு இந்த உயிர் போன பிறகு நம்ம கூட மனைவி வரமாட்டா மனையாளும் மக்கள் வரமாட்டாங்க நம்ம நம்மகிட்ட இருக்க செல்வ செழிப்பு எதுவும் வராது நம்மகிட்ட பொன்பொருள் எதுவும் வராது ஆனால் எது வரும் தெரியுமா நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அப்பிறவியில் செய்கின்ற திணை அளவு அல்லது எள் அளவாவது மு செய்த தவ வினை தாம் செய்கின்ற வினை பயன்கள் நல்ல வினைகள் அறவினைகள் நாம் பரலோகம் சித்திக்கும் நாம் பரகதிக்கு செல்வதற்கு நாம் மோட்சகதிக்கு அடைவதற்கு அது நம்மிடையே வந்து சேரும் நம் கூட வந்து சேரும் இது சத்தியம் என்று சத்தியம் பண்ணி சொல்கின்றார் மனையாளும் மக்களும் வாழ்வும் தனமும் தன் வாயில் மட்டே எல்லாம் வாசலோடு நின்று பெறும் அதனால தானே அவர் சொன்னார் காதற்ற ஊசியும் வாராது கான் கடை வலிக்கேனார் காது இல்லாத ஊசி அந்த ஓட்டை இல்லாத ஊசி கூட அந்த ஓட்டை இல்லாத ஊசி எதுக்கும் பயன்படாது அந்த பயன்படாத ஊசி கூட நாம் போகும்போது வரப்போவதல்ல காதற்ற ஊசியும் வாராது கான் கடை வலிக்கே அந்த ஒரு வரி தான் பட்டினத்தாரை மாத்துனது அவர் பட்டினத்தாரோடைய அந்த பட்டினத்தார் என்று பெயர் பெறுவதற்கு காரணமே வந்து அந்த ஒரு வரி அந்த ஒரு வரி தான் அவரை மாற்றினது அந்த அதை நினைத்து அறச்செயல்களை செய்யுங்கள் என்று சொல்வதாக அந்த பாடல் அமைந்துள்ளது நன்றி வணக்கம்